አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የህውሃት ጠቅላላ ጉባኤ በኢሃዲግ አባል ፓርቲዎቹ ህደትና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ለመወሰን በሳምንቱ መጨረሻ ይሰበሰባል ተባለ ምርጫ ቦርድ በዚህ ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንዲገኝ ጥሪ መደረጉን ተነግሯል የባሊ ዞን በሁለት ዞኖች እንዲዋቀር መወሰኑ ተገለጸ በድሪዶዋ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተው ችግር በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ውጥረት መፍጠሩን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተዋቀ የፌደራልን ጨምሮ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ፖሊሲ የተዋቀረ ግብረ ኃይል ህገ ወጥ የመሬት ወረራን እንዲያጸዳ መመሪያ ተሰጠው ዘመቻው ከጥር ሁለት አንስቶ ይጀምራል ተብሏል የተካረረ የጽንፋን መለካከት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች በሄራዊ እርቅ ሳይካሄዱ ወደ ምርጫ መግባት ተገቢ አይደለም ሲሉ ጥምረት የፈጠሩ ፓርቲዎች አሳሰቡ ባለፈው ሳምንት የሥራ መልቀቂያ ያስገቡት የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላዬ ጌጤ በፓሪስ የኢፊድሪ ሚሲዮን ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር የዩኔስኮ ምክትል ቋሚ መልክተኛ ሆነው ተመደቡ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የህዋ ጠቅላላ ጉባኤ በኢሃዲግ አባል ፓርቲዎቹ ህደትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ለመወሰን በሳምንቱ መጨረሻ ይሰበሰባል ተባለ ምርጫ ቦርድ በዚህ ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንዲገኝ ጥሪ መደረጉም ተሰምቷል የህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ህዋ ጠቅላላ ድርጅታዊ ጉባኤ በተያዘው ሳምንት ማጠናቀቂያ ላይ እንደሚካሄድ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ አስተውቀዋል የህዋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲሁም ማዕከላዊ ኮሚቴው የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ህደትን አስመልክቶ ቀደም ሲል ባሳለፋቸው ውሳኔ ሐሳቦች ላይ ጠቅላላ ጉባኤው ተወያይቶ የመጨረሻ ውሳኔ ያሳልፋል ብለዋል በተጨማሪም ህዋት ወደፊት በሚከተላቸው ጉዳዮች ላይም ጠቅላላ ጉባኤው መክሮ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ገልጸዋል የኢሃዲግ አባል ድርጅቶችን ለማዋሃድ የታለፈው ሂደት የግንባሩን መተዳደሪያ ደም በጣሰ እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ጌታቸው ጠቅላላ ጉባኤው በሚያሳልፈው ውሳኔ መሰረት ውህደቱ የተፈጸመበት መንገድ ህግን የጨፈለቀ እንደነበር ለማሳየት ህዋት በቀጣይ ሊንቀሳቀስ ይችላል ብለዋል በህገ ወጥ መንገድ ቢሆንም ኢሃዲግ መፍረሱ አሁን እርግጥ መሆኑን የተናገሩት የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ሶስት ቱ የኢሃዲግ አባል የነበሩ ድርጅቶችና አጋሮች በውህደት አዲስ ፓርቲ የመመስረት መብት ቢኖራቸው ኢሃዲግን ግን መውረስ አይችሉም ብለዋል ምርጫ ቦርድ በውህደት ለተፈጠረው ፓርቲ አውቅና ከመስጠት ባለፈ አዲስ የተመሰረተው ብልጽግና ፓርቲ የኢሃዲግ ወራሽ ስለመሆኑ ቦርዱ ያስተላልፈው ውሳኔ አለመኖሩን ይህንንም ወሰን ቦርዱ እንደማይችል ገልጸዋል ነገሮች ወደዚህ የሚያመሩ ከሆነ ግን ህዋት እስከ መጨረሻው ድረስ ህጋዊ ትግል እንደሚያደርግ ይህንንም የሚያደርገው ኢሃዲግ የተለየ ድርጅት ሆኖ ኢሃዲግ ለማዳን እንደማይሆን ተናግረዋል ይልቁንም የአገሪቱ ፖለቲካ ህጋዊነትን የተከተለ የአገሪቱ ተቋማትም ህጋዊ ሐላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ከሚል መር እንደሆነ ገልጸዋል በመርጫ ህጉ መሰረትም በህዋት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንዲገኝ ለመርጫ ቦርድ ጥሪ መደረጉን አስተውቀዋል የባሊ ዞን በሁለት ዞኖች እንዲዋቀር መወሰኑ ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ከሚገኙ ዞኖች ውስጥ አንዱ የሆነው የባሊ ዞን ፈርሶ በሁለት ዞኖች እንዲዋቀር የኦሮሚያ ክልል መንግስት ካቢኔ መወሰኑ ተሰምቷል የክልሉ መንግስት እንዳስተዋቀው በዞን ውስጥ ያለው የመሰረተ ልማት እጥረትና በዞን ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎች መራራቅ አገልግሎት ለመስጠት እጅግ ፈታኝ መሆኑን የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ለካቢኔው በማቅረብ እንደሆነ ታውቋል በመሆኑም ቀድሞ ባሊ ዞን ተብሎ ተዋቅሮ የነበረው አሁን ምዕራብ ባሊ ዞንና ምስራቅ ባሌ ዞን ተብሎ እንዲዋቀር ተወስኗል ይህንንም ተከትሎ የምዕራብ ባሌ ዞን መቀመጫ ሮቤ እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን የምስራቅ ባሌ ዞን ደግሞ ጊኒር እንዲሆን ተመሳሳይ ውሳኔ ተላልፏል በድሬዶዋ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተው ችግር በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ውጥረት መፍጠሩን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተዋቀ። በድሬዶዋ ዩኒቨርሲቲ አንድ የሶስተኛ አመት የባንኪንግና ፋይናንስ ተማሪ በመሞቱ ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ላልተወሰነ ጊዜ ትምህርት እንዲቋረጥ ወስኖ ተማሪዎችን ያሰናበተው ቅዳሜ ታሳ 18 ቀን 2012 ዓ.ም. ተመረተ ነው። በዩኒቨርሲቲው የተከሰተው ችግር በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንዳይደርስ በዩኒቨርሲቲ አመራሮች ላይ ጭንቀት መፈጠሩን የገለጹት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ኮሙኒኬሽን 
ኢዱኬሽን ዳይሬክተር አቶ ደቻ ሳጉሩ ሞናቸው በዩኒቨርሲቲው ሴኔት ውሳኔ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ ትምህርት ማቋረጡን ያስታወቀው ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር ውይይት መደረጉን ትምህርት እንዲቋረጥ የተወሰነው የተማሪው ሞት በፈጠረው መደናገጥ መሆኑ ተረጋግጧል ብለዋል የቅዳሜው ክስተት ሁሉንም ነው ያስደነገጠው በድሬዳዋ የተከሰተው እኛም ጋር ሊከሰት ይችላል ብሎ የመፍራት ነገር አለ ያሉት አቶ ደቻ ሳ ዩኒቨርሲቲዎችን መዝጋት መፍትሄ አይሆንም ብለዋል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችም ጉዳዩን በፍጥነት አጣርተው መፍትሄ እንዲያገኝ በማድረግ ወደ መደበኛ ስራቸው እንደሚመለሱ መተማመን ላይ መደረሱን ገልጸዋል በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ቀደም አንድ ተማሪ ከህንፃ ላይ ተወርብሮ መገደሉ ይታወሳል በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ተመሳሳይ የተማሪ ሞት ወይንም ሌላ አደጋ እንዳያጋጥም በአመራሮች ላይ ፍራቻ ከመፍጠር ባሻገር ተመሳሳይ እርምጃ ይወሰዱና ትምህርት እንዲቋረጥ ያደረጉ ተቋማት የለም ብለዋል በአዲስ አበባ ባለፉት አራት ወራት ከ2000 በላይ የሚሆኑ ይዞታዎች ወረራ ተፈጽሞባቸዋል ተባለ ከፌደራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል መንግስትና ከአዲስ አበባ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽኖች ተውጣጥቶ የተዋቀረው ህግ አስከባሪ ግብረኃይል በሁሉም የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች የተፈጸሙ ህገ ውጥ የመሬት ወረራዎችን እንዲያጸዳ መመሪያ መሰጠቱ ተሰምቷል በመመሪያው መሰረትም ግብረኃይሉ ከጥር 2 ቀን 2012 ጀምሮ የህግ ማስከበር ዘመቻውን በ116 የአዲስ አበባ ወረዳዎች እንደሚጀምር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ከለኡ ማተናግረዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲ በበርካታ የከተማዋ ወረዳዎች ህገ ወጥ የመሬት ወረራ መስፋፋቱን ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያስረዳል በማስፋፋያነት የተለዩ የመንግስት ይዞታዎች ለአልሚዎች ተላልፈው ግንባታ ያልተጀመረባቸው ይዞታዎች ላይ በየእለቱ የላስቲክና የቆርቆሮ ቤቶች ተሰርተውባቸው እንደሚያድሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ በከፊል ያርሱ አደር የሆኑ ይዞታዎችን እንዲሁም በሊስ ከተፈቀደላቸው ውጪ የሚገኙ ቁራጭ ይዞታዎችን አካተተ ያጠሩ መኖራቸውንም መረጃዎች ይጠቁማሉ በአሁን ወቅት በከተማ አደረደሩ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች በሕገ ወጥ መንገድ የተያዙ መሬቶችንና የተገነቡ ቤቶችን የመለየት ስራ በመገባደድ ላይ እንደሆነ ተነግሯል። በተለይ በአስተዳደሩ አምስት ክፍለ ከተሞች ሕገ ወጥ የመሬት ወረራና ግንባታዎች በስፋት ከተከናወኑባቸው መካከል እንደሆኑ መረጃዎች ተቆመዋል። ከነዚህም መካከል ኮልፌ ቀራኒዮ፣ ነፋስል ክላፍቶ፣ ቦሌ፣ አቃቂ ቃሊቲና የካ ክፍለ ከተማዎች ናቸው ተብሏል። በእነዚህ ክፍለ ከተማዎች በአራት ወራት ውስጥ ብቻ ከ2317 በላይ ይዞታዎች በሕገ ወጥ መንገድ ወራው እንደተገኙ ከከተማ አስተዳደሩ ደም በማስከበር ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያስረዳል ከነዚህ ውስጥ 1371 የሚሆነው የመሬት ወረራ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ እንደሆነም ታውቋል የተካረረ የጽንፋ መለካከት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች በሄራዊ እርቅ ሳይካሂዱ ወደ ምርጫ መግባት ተገቢ አይደለም ሲሉ ጥምረት የፈጠሩ ፓርቲዎች አሳሰቡ ጥምረት የፈጠሩት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዲፓ የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ኢሃንና ህብር ኢትዮጵያ ናቸው ጥምረቱም አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ወይንም አብሮት የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ተብሏል የጥምረት የ2012 ሀገር አቀፍ ምርጫ መካሄድ የለበትም የሚል አቋም አለው እንደ አብሮነት አቋም የተካረረ የጽንፋ መለካከት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች በሄራዊ እርቅ ሳይካሂዱ ወደ ምርጫ መግባት የተጀመረው ለውጥ ተስፋ አስቆራጭ ብቻ ሳይሆን የመክሸፍ አደጋ እንደገጠመው ማሳያ ሊሆን ይችላል ብለዋል ባለፈው ሳምንት የሥራ መልቀቂያ ያስገቡት የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላየ ጌጤ በፓሪስ የኢፊድሪ ሚሲዮን ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር የዩኔስኮ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ ሆኖ መመደባቸው ተሰማ ዶክተር ጥላየ ጌጤ ከጥር 1 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የዩኔስኮ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ ሆኖ ይሰራሉ ተብሏል ዶክተር ጥላየ ጌጤ ባለፉት 34 ዓመታት በትምህርት ዘርፍ በተለያዩ ደረጃዎች በፔዳጎጂ በርእሰ መምህርነት በዞን አማራርነት በዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትነት በክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊነት በትምህርት ሚኒስቴር ዴታነትና በትምህርት ሚኒስትርነት ማገልገላቸው ይታወሳል ባለፈው ሳምንትም በግል ምክንያት ሲሉ የሥራ መልቀቂያ አቀረበው እንደነበር ይታወቃል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን